இன்று நாம் சாகர்மாலா திட்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம் சாகர்மாலா திட்டம் சுமார் எட்டு லட்சம் கோடி கொண்ட இந்தியாவில் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு திட்டம் இது வாஜ்பாயின் கனவு திட்டமாகும் காங்கிரஸ் வந்த பின் இது கிடப்பில் போடப்பட்டது பிறகு மோடி அரசு வந்த பின் மீண்டும் இதை செயல்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இதன் நோக்கம் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி துறைமுகங்களை அமைத்து சாலை ஆறு ரயில் வாயிலாகவும் மற்றும் டெல்டா பகுதிகளை பைப்லைன் மூலியமாகவும் இணைக்க திட்டம் தீட்டியிருக்கிறார்கள் இதில் பன்னெண்டு பெரிய துறைமுகங்கள் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட சிறிய துறைமுகங்கள் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எட்டு தீவுகளை தனியாரிடம் ஒப்படைத்து நவீனமாக்குதல் அது மட்டுமில்லாமல் ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளம் கடற்கரை சாலைகள் பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் கப்பல் போக்குவரத்து கடல் வழி வர்த்தக பாதைகள் எழுபத்தி ஆறு ரயில் பாதைகள் நூற்றி ஒரு ஆற்று பாதைகள் என இந்த திட்டத்தில் அடங்கும் இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் முக்கடல் சூழ்ந்திருக்கும் நம் நாட்டின் கடலோர பகுதியில் இருக்கும் மக்கள்களை அப்புறப்படுத்துவது தான் முதல் கட்டம் இதில் பெரும்பாரியான துறைமுகங்களை அடானி குரூப்புக்கு கொடுக்கப் போகிறது இந்த கார்பரேட் அரசு இதில் அவர் மட்டும் லாபம் அடைய போவதில்லை பாபா ராம்தேவ் அவர் மூன்றில் ஒரு பங்கு உணவு சந்தையை தன் பக்கம் வைத்திருக்கிறார் இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் எதை ஏற்றுமதி செய்யப் போகிறார்கள் என்று பார்த்தால் நமது வளங்களைதான் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்பொழுது மீனவர்களுக்கு என்ன கொடுமை நிகழப்போகிறது என்று பார்த்தால் கோஸ்டல் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லி கடலோரம் வாழும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவோம் என்று அவர்கள் அமைக்கும் துறைமுகங்களில் மற்றும் அதை சார்ந்த திட்டங்களில் வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி அவர்களின் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான தொழிலை அழிக்கப் போகிறார்கள் கோஸ்டல் கம்யூனிட்டி டெவலப்னா இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மீனவர்களை நல்ல தரம் ஏற்றுறோம் அப்படிங்கிற பேரில் அவங்கள கொண்டு வந்து வேறு நாட்டில் வேற வேறு ஊர்களில் உட்கார வச்சு வேறு வேலைகள் வாங்க வைப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து கிளர்க் போஸ்ட்டு அந்த போஸ்ட் இந்த போஸ்ட்னு கொடுத்து அவங்கள மீன் தொ பிடி தொழிலிருந்து கொண்டு வருவாங்க வெளியில் இதுதான் அந்த கோஸ்டல் டெவலப்மெண்ட் எப்படியாவது இந்த மீன்பிடி தொழில விடணும் இப்போ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்னூரில் ஆயில் லீக்கேஜ் ஆகி அது ஒரு பெரிய வாழ்வாதார பிரச்சனையாக மீன் உற்பத்தியே பாதிக்கு பாதிப்படைஞ்சிச்சு ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஆயில் எங்கே அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பைக்கு ரோட்டில் போகுது மோதிக்குது ஒரு லாரி ரோட்டில் ஒரு ரெண்டு லாரி ரோட்டில் போகுது மோதிக்குது அப்படின்னா இடம் சின்னது ரெண்டு லாரி பெருசு மோதிக்குது கடலில் ரெண்டு கப்பல் மோதிக்குதுன்னா எனக்கு கண்ணு குருட்டை கப்பல் ஓட்டினது சோனார் வச்சிருக்கேன் அது வச்சிருக்கேன்னா கடலில் கடலில் ரெண்டு கப்பல் மோதிக்குச்சுன்னா இது ஒரு கேட்குறவனுக்கு கேனை பைத்தனமா இல்லை கப்பல் மோதிக்கிற அளவுக்கு என்னென்ன அசால்ட்டாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கியா நீ இப்போ இதை இதானே புரிஞ்சுக்கிறது அப்போ இது திட்டமிட்டு அந்த ஆயில் வந்து திறந்து போட்டாங்க ரெண்டாவது இது இடிச்சுக்கிட்டதுக்கான எந்த ஃபூட்டேஜும் நம்மக்கிட்ட இல்லை ஏன்னா ஒரு கப்பலில் வந்து ஒரு கேமரா இல்லாமலாம் இருக்காது இந்த ரெண்டு கப்பல் மோதிக்குச்சின்னு சொல்லி ஏதாவது ஃபோட்டோ நீங்கள் பார்த்தீங்களா அந்த கப்பலில் இருந்து என்னை கசிஞ்சுதுங்கிறதுக்கான ஃபோட்டோஸ் ஏதாவது எப்படினு சொந்துச்சா எதுவுமே வரல கப்பலில் இருந்து விழுந்துருச்சு அப்படிங்கிற செய்தி மட்டும் தான் நமக்கு வந்துச்சு அப்போ இது ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு சதி இது திட்டமிட்டு அவங்க யாரோ கொண்டு வந்து கடலில் எண்ணெயை கொட்டிட்டு போயிருக்கானுங்க இதுதான் உண்மை இந்த மாதிரி துறைமுகங்களை கொண்டு வருவதற்காக இவங்க என்ன திட்டம் போட்டிருக்காங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மீனவ மக்களை தான் வந்து கோஸ்டல் கம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்க மீனவக மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை எடுத்துட்டு இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போ மீனவர்களுக்குடைய அடிப்படை வாழ்வாதாரம் வந்து மீன் பிடிக்கிறது தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய மீனவ சமூகத்துக்கு அந்த மீன் பிடிக்கக்கூடிய உரிமைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மட்டுப்படுத்தி வச்சு அந்த மீனவர்களை சூட இப்போ இலங்கையில் வந்து த தமிழ் மீனவர்கள் சொல்கிறாங்கள்ல அந்த இதுக்கு பின்னாடி இந்த திட்டத்துடைய தேவை இருக்குது மீனவர்கள் அந்த மீனவ தொழிலை விடணும் அவர்களை வந்து அங்கேருந்து அப்புறப்படுத்தி ஏன்னா இந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கோஸ்டல் கம்யூனிட்டியை எல்லாத்தையும் அப்புறப்படுத்தி அங்கே வந்து இவர்களுக்கு தேவையான இராணுவம் இராணுவ அதிகாரிகள் அங்கே வேலை செய்ய வரப்போகிற ஆட்களுக்கான வீடுகள் அதெல்லாத்தையும் உருவாக்குற திட்டம் தான் இந்த சாகர்மாலா திட்டம் முழுக்க முழுக்க இது வந்து வெளிநாட்டு வியாபாரிகளுக்கு துணை போகக்கூடிய செயலாக தான் இந்த சாகர்மாலா திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட போகுது தமிழக கடலோர கிராமங்களுக்கு அண்மை காலத்தில் நிகழ்ந்து வரும் விபத்துக்கள் அதிர்ச்சி தருபவை நிகழ்ந்து வரும் விபத்துக்களை எல்லாம் விழுங்கி ஏற்பம் விடுவது போல் 
ஓர் புதிய சிக்கல் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது அதன் பெயர் சுற்றுலா வளர்ச்சி திட்டம் சுற்றுலா வளர்ச்சியை பசுத்தோல் போர்த்திய ஓனாய்க்கு ஒப்பிடலாம் இயற்கை சுற்றுலா என்னும் வசீகர முகமுடிக்கு பின்னால் இயற்கையையும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையையும் சீரழிக்கும் கோரமுகம் ஒளிந்திருக்கிறது அது கடலோர மக்களை தந்திரமாய் வேட்டையாடி வருகிறது இந்திய சுற்றுலா வரைபடத்தில் முன்னோடி மாநிலம் கோவா பன்னாட்டு பயனேரை கவர்ந்துள்ளக்கும் இந்த கடற்கரையின் இன்னொரு யதார்த்தம் நலிவும் சீர்கேடுமாகும் இந்த சுற்றுலா வளர்ச்சியால் பாரம்பரிய சமூகங்களின் மீன்பிடி தொழில் படிப்படியாய் ஓரம் கட்டப்பட்டு வருகிறது போதை பொருள் கடத்தல் பாலியல் தொழில் மற்றும் சிறார் பாலியல் சுரண்டல் அமோகமாய் வளர்கின்றன கோவாவில் சுற்றுலா வளர்ந்தது உண்மை ஆனால் அது கடலோர சமூகங்களை சீரழித்தது பேரும் தமிழகத்தில் பூர்வகுடி மீனவ குடியிருப்புகளில் வணிக நோக்கு சுற்றுலா வளர்ச்சி ஏற்படுத்தும் எதிர் விளைவுகளை புரிந்து கொள்ள நீங்கள் வெகு தூரம் செல்ல வேண்டியது இல்லை தீபகற்ப இந்தியாவின் தென் முனையான கன்னியாகுமரிக்கு ஒரு முறை சென்று வந்தாலே போதுமானது அங்கே புகழ்பெற்ற நெரிசலான குடியிருப்புகளிடையே நடந்து செல்லுங்கள் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா விடுதுகளின் கழிவுகள் தங்கு தடையின்றி கடலில் கலப்பதை காணுங்கள் ஆண்டுதோறும் நகரியத்தை அழகுபடுத்தும் பணிகளுக்காக பல லட்சங்கள் செலவிடப்படுகின்றன ஆனால் அங்கு வாழ்ந்து வரும் மக்களோ சுகாதாரமற்ற மனித மாண்புக்கு ஒவ்வாத சூழலில் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் சொந்த ஊரில் காலம் காலமாக சுதந்திரமாக மேற்கொண்டு வந்த மீன்பிடி தொழில் நடவடிக்கைகள் சுற்றுலாவை முன்னிறுத்தி ஒரு மூளையில் ஒதுக்கப்பட்டன இயற்கையை ரசிக்கின்ற இயக்குனர்கள் எல்லாம் மனப்பாட்டை ஷூட்டிங் தளமாக மாற்றிவிட்டனர் ஷூட்டிங் தளமான மனப்பாடு சுற்றுலா தளமானால் மீனவ மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்கப்படும் சுற்றுலா தளம் சுற்றுலா தளம் ஆதல் என்பதே அரசினுடைய சொல்லாடல் அரசு பயன்படுத்துகிற ஏமாற்று வேலை ஏனென்றால் ஒரு இயற்கையான ஊர் சுற்றுலா தலம் ஆகும்போது அதனுடைய இயற்கை முழுக்க செயற்கை ஆக்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் முழுவதுமாக கெடும் பாரம்பரிய மீனவ குடியிருப்புகள் இடம்பெயர வேண்டிய நிலை ஏற்படும் பூர்வ குடி மக்களாக இருக்கக்கூடிய மீனவ மக்கள் தொழில் செய்ய இயலாது அல்லல் பட வேண்டிய அவதிக்கு உள்ளாவர் ஆகவே சுற்றுலா தலமாதல் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்து அல்ல